Меньше чем через месяц для украинцев заработает безвизовый режим. В связи с этим наша страна бьет все рекорды по оформлению биометрических загранпаспортов. Ажиотаж подогревает еще и период отпусков. В сервисных центрах очереди занимают с самого рассвета. Паспортов хватит на всех, успокаивают в миграционной службе и просят не спешить с их оформлением. 17 мая – исторический день для нашей страны. В Страсбурге подписали соглашение, отменяющее визы в ЕС для украинцев. Украина повертается до европейской родины. Ukraine say final farewell to the Soviet and Russian Empire. Україна прощається в останнє з Совєтською і Російською імперіями. Еще за несколько дней до исторического подписания в миграционных службах очередь из желающих получить биометрические паспорта увеличилась в несколько раз. Аншлаг невероятный, причем помимо электронной очереди параллельно еще идет живая. Это имеется в виду те люди, которые стоят, получают талон, круг в терминале. К миграционной службе люди начинают приходить еще до начала ее открытия. Очередь занимают на рассвете, а то и раньше. Записался в список 44 не Несмотря на то, что э, говорят, что 40 человек в день э, пропускная способность. Э, вот, записал 44-м в надежде попасть. Но пока есть шанс. Если раньше в областной миграционной службе каждый день оформляли в среднем по 500 загранпаспортов, то после принятия безвизового режима количество выдаваемых документов превышает тысячу. Из этого числа около 700 паспортов оформляют в Одессе. Еще наплыв выкладан тем, что уже не принимаются до других стран дети без паспорта, которые были, например, вклеены до паспорта закордонного батьки. И, на жаль, то агентство про цьому не сповіщають, але авіаперевозник не бере людей, і вони дізнаються лише в аеропорту. Ажіотаж подогревають і приближаючийся пара отпусков. Поїхати к сину, на весь сина. А куди їдеться? В Германію. Для українців безвіз вступить в силу 11 июня. Посетить можна буде всі государства члени ЄС. Це 30 стран. А також шенгенські страни за пределами Союза. Швейцарію, Норвегію, Ісландію і Ліхтенштейн. Не буде розпространятися безвіз на Великобританію і Ірландію. Для оформления биометрического загранпаспорта понадобятся такие документы. Паспорт гражданина Украины и две его копии. Идентификационный код, оригинал и одна копия. Квитанция об оплате услуг. Чтобы оформить биометрический паспорт на ребенка до 12 лет, нужны такие документы. Внутренние паспорта родителей и их ксерокопии. Свидетельство о рождении ребенка. Квитанция об оплате предоставленных услуг. Фиксированной стоимости биометрического паспорта нет. В миграционной службе на Преображенской действует одна ценовая политика. Какая сумма биометрического паспорта? 557 гривен 32 копейки плюс комиссия. И за сколько дней его можно получить? 20 рабочих дней. А если я хочу быстрее? 810 гривен 32 копейки плюс комиссия банка. Всего в нескольких шагах от государственной миграционной службы находится паспортный центр, где также можно оформить биометрический паспорт. Какие правила там, идем узнаем. Там за 957 гривен 32 копейки оформят биометрический паспорт в срок до 20 рабочих дней. Если документ нужен быстрее – до 7 рабочих дней. За такое надо будет заплатить 1210 гривен 32 копейки. Кстати, прощаться со своим старым загранпаспортом не обязательно. Его можно оставить. Закон позволяет. Кристина Немченко, Андрей Кульба, Екатерина Лапицкая, Седьмой канал.